So this is the second part of our XLOOKUP tutorial. And before we start, inform ko lang kayo ng XLOOKUP function is only available in Excel 365. So kapag older version ng Excel ang gamit nyo, o kaya naman Excel 365, pero pag sinurge nyo yung XLOOKUP, hindi po wala doon, kailangan mo rin mag-update para magkaroon ka ng XLOOKUP function. Okay? So, simulan na natin. Ang isa pang kaya gawin ng XLOOKUP, ayan two-way lookup. So, dito you can use combination of two lookup functions to get specific data. So, medyo complicated ba? Level up, di ba? So, this is another search page. I-enter mo lang ang kanyang ID number. And then, lalabas na yung kanyang name. So, next cell naman ay dapat lumabas na data. It depende sa pipiliin mong header. So, una, para maging pabago-bago itong header, gagamit tayo ng data validation. Uh, medyo iba naman, di ba? May pa-drop down this tayo. Okay? So, punta tayo sa data. Data validation. Okay. Allow list. Sa source, highlight natin yung header sa master list. Okay. And okay. Ayun, meron na tayong drop down this. Diba? Ayun. So, nandito na lahat ng header natin. So, insert function naman tayo dito sa name. Okay. So, lookup value is ID number sa taas. And then, lookup array is column ID number. Then, return array is column name. Okay. So, for the next cell naman, dapat ang lalabas ditong value ay depende sa kung anong data na ilalagay mo dito sa taas. Okay. So, for the first formula, insert function, lookup value is the name here. Lookup array would be the column name. Okay. Highlight na din. And the return array would be the entire table. Since kahit anong information pertaining to this name, dapat ang lalabas, depende kung anong pipili nating header. Okay, so i-highlight natin. And then, okay. Let's see what happens. It spills. Lumabas lahat, di ba? So, ang gagawin natin dito is to copy this formula at ilalagay natin ito within another XLOOKUP formula. So, copy natin dito sa formula bar and delete muna natin dito sa cell. Okay. So, insert functionally tayo. A lookup value would be this cell. And lookup array would be the headers. So, highlight lang natin. And the return array would be the previous formula na kinopy natin. So, paste lang natin dito. And then, okay. Yo. So, let's try if this is dynamic. So, baguhin natin yung header dito sa taas. Kung mababago din yung nasa baba. Okay, let's try. Group, so nabago siya. Age, nabago din siya. So, okay, so try ulit tayo ng isa pang number. Ng isa pang number. Isa pang ID number. Kung pag nilagay natin doon, is uh, mababago yung dalawang item. Paste. Yung. So, nababago siya. So, it's dynamic, di ba? Kung anong piliin mo doon sa header, nababago din yung data sa ilalim. Next is nested lookup. So, here pwede maghanap through multiple tables. So, in the same or separate worksheet, pwede siya. So, for example, may dalawa tayong magkaibang worksheets. Ang hahanapin natin, uh, value ay pwede manggaling dito sa isang worksheet 
at kapag hindi niya nahanap doon, nahanapin naman niya dito sa kabilang worksheet. Okay? So, gagamit tayo ng another search page. So, dito kapag in-enter natin yung ID number, kailangan lalabas din dito yung kanyang name. Okay? So, same dito sa property location pero separate example yung gawin natin. So, insert function tayo dito sa name. Lookup value is of course the ID number. Lookup array is column ID number. And the return array is column name. Okay. Yun. So, nag-NA kasi wala pang ID number tayong uh, ginagamit. Okay, so mag-lagay uh, tayo dito sa ID number. Okay, so nag-NA, ibig sabihin, wala re walang record dito sa worksheet na pinaghanapan natin. So, let's try sa kabilang worksheet. So, dito na lang natin sa ilalim tayo mag-insert ng function. Okay, so tingnan natin kung lalabas siya. Okay, yun, so lumabas. So, ibig sabihin, nandun pala sa kabilang worksheet ang hinahanap natin. So, ang gagawin natin is pagkasamahin natin itong dalawang formula. So, let's copy the second formula dito sa formula bar. Then, escape. Clear natin yung cell na may second formula. Kasi nakapin na natin siya. Let's go back to the first formula. So, insert function. Then, on the if not found argument, i-paste natin yung second formula. So, yung success. Ibig sabihin, doon niya nakita sa isang worksheet yung hinahanap natin. Okay? So, dito kahit ilang worksheet o table ang pwedeng paghanapan. So, hindi lang dalawa. So, ipipaste lang natin yan sa if not found argument. Okay. So, ulitin natin yung ginawa natin dito naman sa property location. Okay? So, para ma-familiarize kayo dun sa steps na ginawa natin. Okay? So, first, insert tayo. value is the ID number, lookup array is the column, ID number, and the return array would be column property location. Okay, so nag a ibig sabihin wala dun sa worksheet na yun yung hinahanap natin. So, let's try another formula dito lang sa baba. So, ganun din. Dun lang tayo pupunta sa kabilang worksheet. ID number dun sa kabilang worksheet. ID number pala. Okay. And return array would be property location. And then, okay. So, yun. So, kopyahin natin yung formula. At yun yung ilalagay natin mamaya doon sa if not found argument. Edit lang natin dito. Okay. Paste natin dito yung formula kanina. And then, okay. So, yun. So, ibig sabihin, doon yung nakita sa kabilang worksheet. Okay? Yun. So, try tayo ng ibang ID number kung gagana siya. Okay? Paste. Yun. So, parehong gumana. Diba? Success. Last nating example is the approximate match. So, ginagamit naman nito kapag sa isang table meron kang kailangan lagyan ng value na hindi exact match sa value na hinahanap natin. Okay, so for example, yung mga, mga data na gumagamit ng age bracket o kaya kailangan mong i-group based sa isang range. Halimbawa, based sa aging ng receivable. So, 1 to 3 months is considered current. Yun namang 4 to 6 is considered in default. So, instead na isort mo ang buong table din isa-isahin mo lagi ng current sila or in default, we can use the XLOOKUP function which is based on a certain criteria. Okay, so dito sa example, igugroup natin sila based sa age. So, ilalagay natin dito sa gilid ang ating criteria. Under ng age, we have uh, 7 to 10 and 13. Based naman sa aging, ayan, so meron tayong 9, 10 to 12, and over 1 year. So, halimbawa, ang age niya is 8, dapat na lalabas na group niya is 7 to 9. Okay? So, insert function. 
look of value is age. Okay. And then uh, look up array. Is the column age in our uh, criteria? And the return array is the column aging. Now, since this is not an exact match, we will have to adjust the match mode in the last argument. Okay? So, ilalagay natin is minus 1. Since we are looking for the exact match or next lower item. And 1 naman if next higher item. Pero in this case, next lower item ang kailangan natin. Okay. Then okay. Yung. Okay. So ito muna yung sinabi ko kanina. Na minus 1 kapag uh, next uh, smaller item. And 1 naman kapag next larger item. So, screenshot ko lang to. Okay. So, makikita natin dito sa result na lumabas, may nag-hash NA. So, ibig sabihin yan, yung formula hindi nakalak. So, pagkakopya ko sa kanila, bumaba din yung range na, pinagbase, na pinagbasehan niya doon sa ating criteria. So, kailangan nating ilak yung ating formula. Para ilock, punta tayo sa formula bar. Then, may makikita kayo dito ang uh, colon. I-highlight nyo lang yon then, then, press F4. Yan. So, nakalak na siya. May lalabas dyang dollar sign. Okay? Highlight nyo lang yung colon dyan. Pwede nyo namang manumanuhing lagyan ng dollar sign. Pero, para mas mabilis, yung shortcut is F4. Okay. So, yun. Wala na siyang hash and a. So, ang bilis lang, di ba? So, hindi na natin siya kailangang i-sort dito sa age para isa-isang lagyan ng kanyang bracket, di ba? So, dahil naglagay tayo ng formula, based dito sa criteria natin, lumabas na dito yung ating aging. Okay? So, this is uh, dynamic kapag nabago itong age, mababago din yung kanyang aging. So, yun ang example. Baguhin natin ulit dito sa isa. So, kapag may nabago dito sa age, automatic na mababago dun, din doon sa aging. So, madali lang, di ba? Mabilis lang. At dito nagtatapos ang aking tutorial tungkol sa X lookup. Okay, so para sa akin personally, mas madali siyang gamitin, mas simple kesa sa VLOOKUP. ba So, ilang click lang. Yung basic, ano lang natin, yung sa basic XLOOKUP, ilang click lang natin, tapos nakahanap na natin agad yung data na gusto natin palabasin. ba Bago kong magpaalam, shoutout muna sa kay mga friends na nakapanood na ng part 1 ng tutorial na to. Kay L at kay Dilaw na paro-paro. Ayos sa inyo dalawa. Thank you for watching. Bye.